ആശീർവാദങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം നൽകാനുള്ളവയല്ല സാധാരണയായി പിറന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക ദിനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നൽകാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റുക ആശീർവാദങ്ങൾ അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സംഭവ്യമാക്കുന്നു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളെ പോസിബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു നിങ്ങൾ അവരവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശീർവാദങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ആശീർവാദത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത കൂടി നൽകണം ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശമായ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ അതിന് വിപരീതമായ ഒരു തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും വേണ്ടിയും ബ്ലെസ്സിങ് സൃഷ്ടിക്കണം നമ്മുടെ മോശമായ ശീലങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മോശമായ ശീലങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇനി മൂന്നാമതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനറലായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തിശാലിയായ ആത്മാവാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശാന്തനായ ഒരു ആത്മാവാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ആത്മാവാണ് ഈ വാചകങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ പറയുക മുഴുവൻ ദിവസവും ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷൻ വീട്ടിൽ മുഴുവനും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും വീടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെയോ ഗുരുദ്വാരയിലെയോ പോലെയായി മാറാൻ തുടങ്ങും അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ള ശുഭകരമായ വാക്കുകൾ തന്നെയാണല്ലോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുദ്വാരയിൽ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ് ഗുരുദ്വാരയിൽ പോകുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാറുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്താനമാണ് എത്ര നല്ലൊരു ചിന്തയാണിത് അല്ലേ നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാണോ നമ്മൾ അവരെ പോലെ തന്നെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതെ അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായി പെരുമാറിയാൽ കാണുന്നവർ എന്താണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലേതാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചൂടെ നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്ന് സത്യമായും തോന്നാറുണ്ടോ ശരിക്കും തോന്നാറുണ്ടോ ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് ആർക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് വെരി ഗുഡ് പരമാത്മാവിൻ്റെ മഹിമകൾ എന്തെല്ലാമാണ് പരമാത്മാവ് സ്നേഹക്കടലാണ് ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പാടാറുള്ളത് അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരനാണ് ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളിക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ഇത് ശരിയായ കാര്യമാണോ ഇത് റൈറ്റാണോ ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഈശ്വരൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവ് എന്താണ് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവയുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈശ്വരൻ സർവശക്തിവാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ശക്തിശാലിയായ ആത്മാവാണ് അങ്ങ് ശാന്തിയുടെ സാഗരനാണ് ഞാൻ ശാന്ത സ്വരൂപ ആത്മാവാണ് അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് ഞാൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപ ആത്മാവാണ് അവിടുന്ന് പവിത്രതയുടെ സാഗരമാണ് ഞാൻ പവിത്ര സ്വരൂപ ആത്മാവാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഏഴ് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹിമ പാടുന്നു പരമാത്മാവ് അവയുടെ എല്ലാം സാഗരമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പരമാത്മാവിൻ്റെ കുട്ടിയായ ഞാൻ അവയുടെ എല്ലാം സ്വരൂപമായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശീലങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഞാൻ ആരാണെന്നും ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്നും ഓർമ്മിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരുടെ കുട്ടിയാണോ ആ അച്ഛൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും ഓർമ്മിക്കണം പരമാത്മാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലിയിലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഏഴ് ഗുണങ്ങളും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം എൻ്റേതും കൂടിയാണ് പരമാത്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ സ്നേഹസാഗരനാണ് ഞാൻ സർവശക്തിവാനാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാനാണ് വെറും ശക്തിശാലിയല്ല മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാനാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ വിശ്വമംഗളകാരിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആരാണ് ഞാൻ ക്ഷമയുടെ സാഗരനാണ് കുട്ടികളോ ഞാൻ സുഖം നൽകുന്നവനും ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും 
ഗോഡ് മെയ്ഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ആരുടെ സംസ്കാരങ്ങളോട് ഇതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വെച്ചിരുന്നാൽ സ്വഭാവങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും അപ്പോൾ സംസ്കാരങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ ഈസിയാകും ഇനി നിങ്ങൾ അവരവർക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഓരോ ആശീർവാദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്നു മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി അവയെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ സരളതയോടെ ലൈറ്റായി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ സദാ സന്തോഷവാനാണ് സദാ സന്തോഷവാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്താ മൂഡ് ഓഫ് ആണോ ആ എന്താ മൂഡ് ഓഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയൂ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ മാറ്റുക നിങ്ങൾ സന്തോഷവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയൂ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പെർഫെക്റ്റായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആകെ ഒരു മൂടില്ല എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള ആൾ പറയും ഇത്രയും വലിയ കാര്യമുണ്ടായോ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലാതിരിക്കും ഇതേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉദാസീനതയുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണരാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും വിഷമിച്ചു കരയാനും തുടങ്ങും ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കൂടാതെ അവയെ മാറ്റാൻ ഒരേ ഒരു ഉപായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതും അതിലൂടെ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതും ദുഃഖത്തെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ദുഃഖത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ആ സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നവരിലും ആ സംസ്കാരം ഉണരാൻ കാരണമാകുന്നു പരസ്പരം ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരിലും ദുഃഖത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ദൃഢമാകാനും തുടങ്ങും അങ്ങനെ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉദ്ദേശിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സംസാരം അതിൽ നിന്നും വഴിമാറി പോകുന്നു പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് ആകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കാറുള്ളത് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ കോൺവെർസേഷനു ശേഷം നമ്മളിൽ ഒരു ഹെവി എനർജിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തി വയ്ക്കണം കാരണം ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മറുപടി പറയുക നിങ്ങളുടെ മറുപടിയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ എനർജി വൈബ്രേഷനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ എത്ര ഉയർന്ന വൈബ്രേഷനുള്ള മറുപടി പറയുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സംസ്കാരം കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു എനർജി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മറുപടികൾ പറയൂ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ മറുപടി വളരെ ഉഷാറായിരിക്കുന്നു ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചുകൊള്ളൂ നാളെ ഇനി ആരോടെങ്കിലും ആ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷനായ വാക്കുകൾ അതായത് ലോ വൈബ്രേഷനായ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരിക്കലും ആരോട് പറയരുത് ആരോടും ആരോടും പറയരുത് കാരണം നമ്മൾ ലോ വൈബ്രേഷനിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫയലുകൾ പ്രവർത്തനമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഹൈ വൈബ്രേഷനിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അത്തരം സംസ്കാരങ്ങളാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക ഓൾ ഇസ് വെൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സിനിമ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പാട്ടിലെ വരികൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നു ഓൾ ഇസ് വെൽ എന്ന് പറയണം അല്ലേ അത് വെറും ഒരു പാട്ടല്ല വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ പാട്ടിലൂടെ ആ സംസ്കാരത്തെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എത്ര തന്നെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്നു എവ്രിത്തിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വിപരീതമായാണ് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിൽ
ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ലോ വൈബ്രേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇതിന് കാരണം ലോ വൈബ്രേഷൻ സോങ് ആണ് കേട്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാണോ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡ് അങ്ങനെയായി മാറാറില്ലേ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്വയം നല്ല പാട്ടുകൾ മാത്രം കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പരമാത്മാവ് എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു മാലാഘമാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാലാഘമാരായി മാറാൻ തുടങ്ങും മാലാഘമാർ വളരെ ലൈറ്റാണ് ഭാരരഹിതരാണ് നമ്മുടെ ഈ മറുപടി കേൾക്കുന്നവരും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ ഉയർന്നതാകാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേഷൻ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കും ഹൈ വൈബ്രേഷൻസും ലോ വൈബ്രേഷൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരായി തീരണമെന്നറിയാമോ നമ്മൾ മുഴുവൻ ദിവസവും എല്ലാവരിലേക്കും സന്തോഷം മാത്രം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അവയെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അവ ഫീലിങ്സായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫീലിങ്സ് സംസ്കാരങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും കറങ്ങുമ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ തുടങ്ങും ഉദാസീനരായ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ ഓടിയെത്താൻ തുടങ്ങും അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ മൂഡ് ശരിയാകും എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ലോ വൈബ്രേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവർ വേറെ മുറിയിൽ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ആരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട ലീവ് മി അലോൺ കാരണം നമ്മൾ ലോ എനർജിയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവയെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെയും കേൾപ്പിക്കുക ഇത് ദിവസം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവയെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷയാക്കി മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ ഭാഷ കേട്ട് മറ്റുള്ളവരും ആ ഭാഷയെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അവരും ആ ഭാഷ തന്നെ പറയാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനർജി ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസമാകാൻ തുടങ്ങും മുഴുവൻ ഫ്രീക്വൻസിയും ചേഞ്ച് ആകും ആദ്യം എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അത് പുറമേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് സദാ ഓർമ്മിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മളിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് അത് നമ്മളെ പ്രഭാവിതരാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പുറമേ നമ്മൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും കാണുന്നു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വേറെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെയെങ്കിലും കണ്ടതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആൾ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി പോകാതെ നോക്കണം ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്നയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്കും ചായ ഓഫർ ചെയ്യും ആ നിമിഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മേൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ആ നിമിഷമാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് എനിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നോ പറയും എന്നാൽ അടുത്തുള്ളയാൾ ചായ കുടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സൊരു തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാം കുറച്ച് ടേക്ക് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഒരു പുതിയ ശീലം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളാണിത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നോ എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥ
ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാവുന്നില്ല അതിനുള്ള വിൽ പവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും പല മോശമായ സ്വഭാവങ്ങളും പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് സോറി ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പലരും പറയും ചായ കുടിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന വരും നിങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഓക്കെയാണ് വീണ്ടും പലരും ഉപദേശിക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്യും എത്ര ചെറുപ്പം മുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വീണ്ടും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പറയൂ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഈ ശീലത്തെ മാറ്റിക്കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അതൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടാതെ അവർക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കാണിക്കുന്നു ഇതും ആളുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ ഇവർക്കിത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ സ്വയം ശക്തിഹീനരായി ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം വൈബ്രേഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരവരെ മാറ്റി നിർത്തണം നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്വയം ഇൻഫീരിയറായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മാറ്റാനാകാത്ത ഒരു ശീലം അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പോകുക അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ നമ്മളെ അവരുടെ എനർജിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കണം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ എനർജിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതെ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ അനുഭവമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സ്വയം സുരക്ഷിതരാകണം എന്നിട്ട് നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരണം ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ മറ്റു പലരും ആ മാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ലളിതവും സ്വാഭാവികവുമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളുടെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ആവർത്തനത്തെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് പറയുകയല്ല മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയി മാറുന്നു ഞാൻ ശാന്തസ്വരൂപനാണ് ഞാൻ ശക്തിശാലിയാണ് ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്താനമാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാനാണ് സ്വയത്തെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാത്മാവുമായി കണക്റ്റാവുന്നു പരമാത്മാവിൻ്റെ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങുന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും പരിവർത്തനപ്പെടാനും തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് രാജയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാജയോഗം എന്നാൽ സ്വയത്തിൻ്റെ അധികാരി ആവുക സ്വയത്തെ ഭരിക്കുക മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരങ്ങളെ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാവരും മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കേണ്ടേ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങാം വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവയൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും വളരെ ഈസിയാകും സിമ്പിളായ ചെറിയ ചെറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരിക്കലും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും ചിന്തകളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായി കൂട്ടുകെട്ടുകളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മീഡിയയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി കാറിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാഷ വേറെ വിധത്തിലായിരിക്കും പല പല രീതികളിലുള്ള ഭാഷകളാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കണ്ടന്റിൽ നിന്നുമാണ് എന്താണോ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന സീരിയലുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളും നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളും നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യു
കാമം ക്രോധം ലോകം മോഹം അഹങ്കാരം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ ഈർഷ്യ വെറുപ്പ് പക എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയവും ആകുലതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാവശ്യമില്ല അവ കാണരുത് കാരണം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണരാൻ തുടങ്ങുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കത്തെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന അറിവുകൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഡയറ്റാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം കുട്ടികളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികളെ അനാവശ്യ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് നോക്കുമ്പോഴും ടി വി ചാനലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏത് കാര്യവും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വമായി മാറും ഇതെൻ്റെ ചിന്തകളും ഭാഷയുമായി മാറും ഇവ എൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ ആകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാവിയും ഭാഗ്യവും നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും വരെ ഇവ കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ കണ്ടന്റ് വളരെയധികം വേഗതയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നിരുന്നു ഇനി ഭാവിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും കുറയില്ല കുറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ബിസിനസ് വളരെ നന്നായി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവയെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അവയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുമായി കേവലം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവനവന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനത്തെ സ്വയത്തിൽ നിറയ്ക്കണം ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അറിവുകളെ കണ്ടന്റിനെയാണ് സ്വയത്തിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇവയെയാണ് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പവിത്രത ശാന്തി ശക്തി അങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്വയത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് വെരി വെരി ഈസിയാണ് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിന് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ഉടനെയുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങൾക്കും ഇഫക്റ്റ് വളരെയധികമായിരിക്കും ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുഴുവൻ ദിവസത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെയ്യാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഉള്ളിലേക്ക് ശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങൾ നൽകിയാൽ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കും കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിനെ ശാന്തവും സ്ഥിരവുമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇനി അതിന് വിപരീതമായ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് നൽകുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സ് രാത്രി മുഴുവനും അശാന്തമായിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയും ടി വിയിലെ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രഭാവം ഉറക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശരിയാണ് ഇത് വളരെ നാച്ചുറലാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഗാഢമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ തോന്നാറുള്ളൂ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാത്തതും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നു ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ടും ദിവസം മുഴുവനും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം രാത്രി നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് മനസ്സ് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ കണ്ടന്റ് അഥവാ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെയും മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കണം